హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు చక్రీ బ్లాగ్స్ మీ తెలుగు అమ్మాయి ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ ఇంట్లోనే ఉండండి చాలా సేఫ్గా ఉండండి బయటికి చాలా అంటే చాలా అవసరం అయితే తప్ప బయటికి వెళ్ళొద్దండి పిల్లలు జాగ్రత్త ఇంకా పెద్దవాళ్ళు కూడా చాలా జాగ్రత్త అండి ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి నేను చెప్పాను కదండి ఉగాది రోజు ఆవడలు చేశానని చెప్పేసి అదేంటి పెరుగువడలు ఆ రెసిపీ మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఈరోజు చాలా సింపుల్గా అయిపోతుందండి చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో మనకి ఇంట్లో అన్ని అవైలబుల్ ఉండేవి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం లాక్డౌన్ కాబట్టి మీ దగ్గర అవైలబుల్ ఉంటే కనుక తప్పకుండా చేసుకోండి టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోస్ నుంచి మనం సింపుల్గా ఇంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అనేది నేను చూపిస్తాను మనం బయటికి వెళ్ళి తెచ్చుకోక్కర లేకుండా ఇంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి లేదంటే తక్కువ కూరగాయలు ఉంటే వాటితో ఎలా వండుకోవాలి నేను చూపిస్తాను రెండు రోజు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ముందుగా గారెల కోసం మినపప్పు నానబెట్టుకోవాలి ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ అవర్స్ నానబెట్టుకున్నాను నేను ఎంత ఎక్కువసేపు నానితే మనకు గారెలు అనేవి అంత బాగా వస్తాయి ఇలా సిక్స్ టు సెవెన్ అవర్స్ నానబెట్టిన తర్వాత ఒక టూ టు త్రీ టైమ్స్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుని బాగా శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి కడుక్కున్న తర్వాత దీన్ని మిక్సీ పట్టేసుకోవాలి చూడండి ఇలా పిండి పట్ మెత్తగా పట్టుకోవాలి మనకేంటంటే పిండి పలచగా ఉండకూడదండి గట్టిగా ఉండాలి తిరగకపోతే కనుక కొంచెం వాటర్ చల్లుకోండి కానీ వాటర్ అనేది వేసుకోవద్దండి వాటర్ వేసుకుంటే ఏమవుద్దంటే పిండి పలచబడిపోతుంది మనకు ఆయిల్ ఎక్కువ లాగేస్తాయి గారెలు ఇలా మనం కొంచెం వాటర్ చల్లుకుని ఇలా గట్టిగా పట్టుకున్నాం అనుకోండి గారెలు ఆయిల్ లాక్కుండా బాగా వస్తాయి ఇలా పట్టుకున్నాం కదా ఈ పిండిని పక్కకు పెట్టేసుకుందాం పక్కకు పెట్టేసుకుని ఒక గిన్నెలోకి కొంచెం పెరుగు తీసుకుందాం నేను ఒక హాఫ్ లీటర్ పాలు తీసుకుని చక్కగా తోడబెట్టుకున్నానండి పెరుగు ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా కవ్వం కానీ లేదంటే మీ దగ్గర కవ్వం లేకపోతే ఒక గరిటతో అయినా సరే బాగా చిలుక్కోవాలి పెరుగు బిళ్ళల బిళ్ళల కింద ఉండకుండా కొంచెం క్రీమీ స్ట్రక్చర్ వచ్చే వరకు బాగా చిలుక్కోవాలి ఇలా చిలుక్కున్న తర్వాత దీనిలోకి వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక టూ టు త్రీ గ్లాసెస్ వాటర్ అయితే సరిపోతాయి పెద్ద గ్లా పెద్ద గ్లాస్తో వాటర్ యాడ్ చేసుకుని మళ్ళీ ఒకసారి ఈ వాటర్ పెరుగంతా మిక్స్ చేయి కొంచెం మజ్జిగలా అయ్యే వరకు బాగా చిలుక్కోండి ఇలా చిలుక్కుండి ఇలా చిలుక్కున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని పక్కకు పెట్టేసుకుందాం పక్కకు పెట్టేసుకుని తాలింపు కోసం ఒక బౌల్ పెట్టుకోండి అదే ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని ఒక ప్యాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోండి ఆయిల్ వేసుకుని ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు దీనిలోకి ఒక టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిశనగపప్పు వేసుకోవాలి పచ్చిశనగపప్పు బాగా వేయించుకోవాలండి ఇది కొంచెం వేగిన తర్వాత దీనిలోకి ఒక స్పూన్ ఆవాలు వేసుకోవాలి ఆవాలు కొంచెం చెట్పట్లాడేటప్పుడు ఒక స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకుందాం ఒక స్పూన్ జీలకర్ర కూడా వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ఆవాలు జీలకర్ర ఈ పచ్చిశనగపప్పు కొంచెం వేగే వరకు బాగా వేయించుకోండి ఇప్పుడు కొంచెం వేగిన తర్వాత ఒక మూడు ఎండుమిర్చి తీసుకుని మధ్యలో కట్ చేసేసుకొని వేసేసుకోండి ఇప్పుడు ఈ ఎండుమిర్చి కూడా కొంచెం ఎర్రగా వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు ఇవి కూడా కొద్దిగా వేగాయి కదా ఇప్పుడు దీనిలోకి పచ్చిమిర్చి అల్లం యాడ్ చేసుకుందాం నీకు ఒక ఐదు పచ్చిమిర్చి తీసుకున్నాను ఒక చిన్న అల్లం ముక్క తీసుకుని చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసుకున్నాను అండి నేను ఒక పచ్చిమిర్చి సన్నగా చీరికల కింద కట్ చేసుకుని వేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ పచ్చిమిర్చి కూడా బాగా వేయించుకోవాలి పచ్చిమిర్చి బాగా వేగితే మనకు టేస్ట్ బాగుంటుందండి పచ్చిమిర్చి కూడా బాగా వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి కూడా వేగిపోయింది కదా ఇప్పుడు దీనిలోకి కరివేపాకు కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకోవాలి సన్నగా తరుక్కున్న కొత్తిమీర కొంచెం కరివేపాకు వేసుకుని ఇవి కూడా బాగా వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు ఇవి కూడా వేగిపోయినాయి కదా దీనిలోకి ఒక స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలి పసుపు వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోండి ఆయిల్లో ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోండి అంతే అండి అయిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని మనం ముందుగా చేసుకుని పెట్టుకున్నాం కదా మజ్జిగ ఆ మజ్జిగలో ఈ తాలింపు అంతా యాడ్ చేసుకోవాలి మజ్జిగ తీసుకుని తాలింపు అంతా యాడ్ చేసేసుకోండి తాలింపు అంతా యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోండి ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీనిలోకి సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి సరిపడ చూసుకుని యాడ్ చేసుకోండి సాల్ట్ సరిపోకపోతే వాళ్ళు అసలు టేస్ట్ బాగోవు ఎందుకంటే మనం వడలకు పిండి పట్టుకున్నాం కదా ఆ పిండిలో కూడా సాల్ట్ యాడ్ చేయం మనం సాల్ట్ యాడ్ చేయకుండానే మనం వడలు వేసుకుంటాం సో అందుకని దీనిలో పెరుగులోకి మనకు సాల్ట్ సరిపడ వేసుకోకపోతే చప్పగా ఉంటే టేస్ట్ బాగోవు సో అందుకే మజ్జిగలోకి సరిపడ సాల్ట్ చూసుకుని వేసుకోండి ఇలా సాల్ట్ కూడా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని పక్కకు పెట్టేసుకోండి పక్కకు పెట్టేసుకుని ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రైకి సరిపడ నూనె పెట్టుకోవాలి నూనె వేడేలోపు మనం ఒక బౌల్లోకి చూడండి ఇలా ఒక టేబుల్ స్పూన్ పెరుగు తీసుకుని దానిలో ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ వాటర్ మిక్స్ చేసుకున్నాము దీన్ని పక్కకు పెట్టేసుకున్నాం పక్కకు పెట్టేసుకుని ఇప్పుడు ఆయిల్ హీట్ అయిందిలో చూద్దామండి ఆయిల్ హీట్ అయింది కదా ఇప్పుడు దీనిలోకి ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్
పెరుగు అబ్జార్బ్ చేయదండి గారెలు అలా గట్టిగా ఉండిపోతాయి మధ్యలో సో అందుకే కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వస్తున్నాయి అన్నప్పుడు తీసేసుకుని మనం పెరుగులో యాడ్ చేసేసుకోవాలి చూడండి ఇలా ఈ కలర్లోకి వస్తే సరిపోతాయండి ఇలా లైట్గా వేయించేసుకుని మనం పెరుగుల వేసేసుకోవడమే ఇలా మనం ఫస్ట్ వేసాం కదా రెండు వేగిపోయినాయి ఇలా మిగిలిన వాటిని కూడా వేయించేసుకొని పెరుగులో వేసేసుకోవాలండి ఒక గంట అలా ఉంటే మనకి మొత్తం పెరుగు అంతా అబ్జర్బ్ చేసేసుకుంటే గారెలు చూడండి ఇలా ఒక్కొక్కటిగా తీసేసుకొని వేగినాయల్లా మనం పెరుగులో వేసేసుకోవడమే చూడండి ఇలా మొత్తం గారెలన్నీ వేసేసుకున్నాం కదా వీటిని కూడా పెరుగులు వేసేసుకుందాం ఇలా వీటిని ఒక వన్ అవర్ బయట పెట్టుకోండి ఇప్పుడు పెరుగు అంతా బాగా అబ్జార్బ్ చేస్తాయి గారెలు ఆ తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోండి అసలే సమ్మర్ ఒకటి కదా త్వరగా పుల్లగా అయిపోతాయి కమ్మగా ఉండే టేస్ట్ బాగుంటుందండి మీరు ఇప్పుడు నైట్ వేసుకున్నారనుకోండి వడలు ఒక వన్ అవర్ బయట పెట్టుకుని తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోండి మార్నింగ్ తినేటప్పుడు ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ముందు తీసుకుని బయట పెట్టుకుంటే మనకి మార్నింగ్ టిఫిన్ కింద బాగా అనుకొస్తాయి ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి టేస్ట్ ఎలా ఉందనేసి నా కామెంట్స్లో చెప్పడం మర్చిపోద్దు ఇంకా నా ఛానల్ లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోద్దు ఫ్రెండ్స్ బాయ్ అండి టేక్ కేర్ మళ్ళీ 